Hello, dear friends. So we are starting with the next topic. So last day we discussed about the transportation uh, in human being. So we discussed about heart, how it is functioning, how the blood is transported from the lungs and from the heart to all other places of our body. Okay. Now in that itself, we have learned, we have studied about arteries, arteries and veins. So we'll be looking into basically, okay, into details about our arteries and veins okay so now arteries can the already you have studied what what is arteries is what you have studied now it is taking what always taking o2 okay oxidized oxidized blood it is always taking only pulmonary artery is taking what deoxidized deoxidized blood so that is the function they carry oxidated blood from heart to various organs of the body except pulmonary artery so that is the function you already know about that now what is the characteristics abhi dekho आर्टरीज जो होता है मेनली हार्ट से बाकी सब जगह जाता है ओके सो उसके वहां पर क्या रहा है हाई प्रेशर में क्या हो रहा है ब्लड जा रहा है सो हाई प्रेशर में जा रहा है तो वहां पर क्या होएगा उसका वॉल्स क्या होएगा थिक होएगा सो दे हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल वॉल्स व्हिच कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर दे डू नॉट हैव वेल्स वेल्स याद है ना जब भी एक स्ट्रेट फ्लो हो ओके स्ट्रेट फ्लो हो तो अगर वेल्व हो तो बैक फ्लो नहीं हो सकता अगर वेल्व नहीं हो ओके तो बैक फ्लो हो सकता है so that is the bottom so arteries are not having any valves uske high pressure se wo kahan chale jayega wo forward chala jayega koi problem nahi hoga okay now veins ke andar veins kaun sa blood leke jata hai it is deoxidized ya fir carbon dioxide blood ko leke jata hai cells se baki sab jagah leke jata hai so they collect deoxidated blood from different organs of the body and bring it back to the heart so matlab cells mein se sab jagah vena ke vein inferior vena ke inferior vena ke vein superior vena ke vein sab jagah se wo kahan leke jayega heart mein leke jayega to cell se jab nikal raha hai usko wahan par high pressure nahi hoga to pressure nahi hoga so it will be having what thin walls it will be having thin walls than the arteries and carry blood at low pressure they have valves to prevent the back flow of blood to yahan par low pressure mein hai iske liye wahan par kya hona chahiye veins ke andar kya hona chahiye वेल होना चाहिए ताकि वो बैक फ्लो पीछे वापस ना आए ओके सो दैट इज अबाउट वेन्स नाउ कैपिलरीज ओके कैपिलरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके कैपिलरीज जो होता है देखो ये अभी हार्ट में से हार्ट में से ये ऑक्सीनेटेड uh, ब्लड जा रहा है कहां पर जाएगा सेल में जाएगा सेल से जब बाहर निकलेगा वो कौन सा क्या लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके जाएगा ओके, सो यहाँ पर जो एक्सचेंज होएगा, वो एक्सचेंज जो करता है वो कौन करता है कैपिलरीज दे हेल्प इन एक्सचेंज मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स दैट टेक प्लेस अक्रॉस तीन वॉल्स ऑफ द कैपिलरी तो यहाँ से जो ऑक्सीजन लेके आता है और यहाँ पर जो ग्लूकोज होएगा, C6, H12, O6, ओके okay? यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होएगा ओके okay? और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा एंड प्रोडक्ट क्या होएगा CO2 CO2 जो होएगा वो यहाँ वेन से यहाँ पर बाहर निकलेगा और वापस कहा जाएगा हार्ट में जाएगा हार्ट से फिर लंग्स में एंड द प्रोसेस गोज ऑन तो कैपिलरीज में क्या होएगा ये एक्सचेंजेस हैपनिंग इनसाइड द सेल नाउ आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल नोन एज कैपिलरीज सो आर्टरी आर्टरी से स्मॉलर वेसल्स में जो डिवाइड होता है उसको कैपिलरीज बोलते हैं ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर वन सेल थिक दे आल्सो हैव वेल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड तो यहां पर भी क्या होएगा वेल्व होएगा ओके दे विल बी हैविंग वेल्व वेल्व होएगा उससे क्या होएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो यहां पर वापस ऑक्सीजन के साथ मिक्स ना हो जाए सो जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली वहां पर वेल्स होता है ताकि वो बैक फ्लो होके ऑक्सीजन के साथ मिक्स ना हो जाए दैट इज द पोजीशन okay so this is how the capillary is there now capillary ke andar one more important thing i'm telling it again pehle oxygen aayega ek cell hoyega okay cell ke andar capillaries capillaries hoyega yahan par oxygen capillaries mein already yahan par kya hoyega glucose hoyega plus oxygen mix hoyega to aapko end product milega co2 plus एच टू एंड द एटी पेज है तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट में क्या होगा ये सीओ टू यहाँ पर जो जनरेट हुआ है ओके ये कौन लेके जाएगा वेन्स सीओ टू लेके जाएगा कौन वेन्स और यहाँ पर कौन लेके आ रहा है आर्टरी ओके सो आर्टरी ब्रिंगिंग इट सेल में जाएगा सेल इट इज सेल के अंदर कैपिलरीज होएगा कैपिलरीज में जो एक्सचेंज होएगा मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड थर्टी एट एटी okay now and the carbon dioxide is released from the through the veins or veins mein yahan par valves hoega aur yahan par capillaries mein bhi kya hoega valves hoega taki wo back flow na ho okay now abhi dekho jab bhi jab bhi koi exchange hota hai 
एक्सचेंज होता है उसके बीच में क्या होता है थोड़े बहुत क्या होता है रिमेनिंग रह जाता है ओके okay? थोड़े बहुत क्या होता है रिमेनिंग रह जाते हैं तो ये रिमेनिंग रह जाते हैं वो नीचे आ जाता है ओके ना ये रिमेनिंग जो होता है नॉर्मली ये प्लाज्मास होते हैं प्लाज्मा या से या फिर आपके डब्ल्यू बी सी ब्राइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डब्ल्यू बी सी अभी ये जो चीज है इसको भी तो वापिस आपके कहाँ पर जाना होगा हार्ट में लेके जाना होगा ओके हार्ट में लेके जाने का ये हर सेल में ऐसा होगा ओके तो ऐसे जो यहाँ पर बाकी बचेगा ओके बाकी जो बचता है उसको अपने बोलते हैं लिम्फ ओके लिम्फ एंड लिम्फ वेसल नाउ लिम्फ एंड लिम्फ वेसल इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके अभी अभी ये टाइम में ये टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कोरोना जो वायरस होता है ओके अब इट इज सेट दैट इफ योर लिम्फ इज वेरी एक्टिव या फिर लिम्फॉइड्स आर वेरी एक्टिव इट इज एबल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पैथोजेंस ओके पैथोजेंस यानी जो भी बैक्टीरिया या वायरस वायरस जो आपके बॉडी में अटैक करने आता है अगर आपका लिम्फ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो लिम्फ बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये पैथोजन को पहले ही क्या कर देता है किल कर देता है सो यू आर एबल टू रेजिस्ट एनी वायरस और बैक्टीरिया इन साइड योर बॉडी अभी ये जो होता है आप अगर एक्स्ट्रा मत खाना मतलब न्यूट्रिशन फूड ज्यादा खाते हो तो यहाँ से वेन से लेके जाते हैं ओके उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो लिम्फ लिम्फ पैसल से लेके जाता है और ये लिम्फ पैसल जो होता है आपके पूरे बॉडी में होता है It is not in one specific area. It is all around your body. Because her her cells में से ऐसा बाकी बचेगा. तो आपके body में तो हर जगह cell है. तो हर cells में से क्या होएगा? ये lymph lymph जो होएगा यहाँ से lymph vessel से आपके पूरे body में ये मतलब articulate होएगा. और ये जो होएगा last में आपके veins के साथ ही क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है. And it is going towards the heart and the remaining functional cell. So we'll learn about lymph is the next thing. Okay. It is another type of fluid found in the Found in the body, in our body, involved in transportation, it is formed when some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into the intercellular intercellular space in the tissues through pores present in the walls of capillaries. मतलब हर cells में जो inter थोड़ा space जो बचता है यहाँ पर जो space बचता है उसके कारण pores जो होता है उसके कारण ये drop हो जाता है और उसको अपने बोलते हैं lymph. Lymph is similar to plasma of a blood. Plasma of a blood, मतलब it is the yellow color, okay? Where white blood cells, red blood cells, and plasma, okay? Plasma is the important thing. So it is colorless and contains less proteins, okay? Proteins उसके अंदर कम है. It fall flows in the vessel called lymphatic vessel, which are colorless. तो ये ये इसका पूरा जो एक साथ जो vessels together बन जाते हैं, उसको अपने बोलते हैं lymphatic vessel. Now, functions of lymph. Lymph is involved in transportation of substances. Okay, now जो भी remains बचता है वो heart में लेके आए, so transportation system में ये lymph carries digested and absorbed fluid from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. तो जो भी extra बचता है, उसको सबको लेके जाके वापस वो vein veins में क्या होता है, drop down कर देता है. Lymphocytes are present in it. Lymphocytes, okay, इसके अंदर ये जो होता है, lymphocytes. Lymphocytes are present in it to uh, to destroy the harmful Pathogens, okay. The pathogens के बारे में बोला था मैंने, जो वायरस होता है या फिर बैक्टीरिया होता है उसे. Okay, now it's common. अगर आपको ये लिम्फोसाइट्स के बारे में, okay, normal एक एक्सपीरियंस होता है. कभी भी आपको जब मॉस्किटो आपको बाइट करता है, whenever मॉस्किटो is biting you, at that time a a swell is happening inside your body. Okay, जो भी जहाँ भी उसको बाइट किया हुआ है, वो जगह में क्या होता है? एक ह ओके ये स्वेलिंग जो होता है वो लिम्फोसाइट्स करता है ये लिम्फोसाइट क्या करता है कवर कर देता है ओके ताकि जो भी उसके अंदर वो एरिया में जो भी बैक्टीरिया वायरस हुआ है उसको कहीं और स्प्रेड होने के लिए देगा नहीं वो वो ही राउंड के अंदर क्या हो जाएगा इंक्यूबेट कर देता है ओके एंड इट इज नॉट अलाउविंग दैट थिंग टू गो एनी वेयर एल्स दैट इज अथिंग ओके सो लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द इन इट डिस्ट्रॉय द हार्मफुल पैथोजन सो लिम्फोसाइट्स आर डूइंग दैट एक्शंस नाउ लिम्फ वेसल लिम्फ फ्रॉम इंटरसेलुलर Spaces again the same uh, intercellular space drains into lymphatic capillaries, which further join into form large lymph vessels that finally open into larger veins. So last me kya jayega? Larger veins me wo open ho jayega. This constitutes the second pathway of fluid, which returns from tissue to heart. Okay, ye second pathway. First pathway kaun sa hoga? First pathway is the veins, and the second pathway is through the, through the lymph, which returns to the heart. That's what we discuss. यहाँ से लिम्फ से यहाँ से बच्चे का वापस वो क्या होएगा मेन वेंस के साथ कनेक्ट होके कहाँ जाएगा? It will be going towards the heart. Now, these vessels are wider than blood capillaries and are meant to carry only lymph. Okay, इसके अंदर खाली लिम्फ ही होएगा. Nothing more will be joining in them. Okay, so that is the thing about 
lymph and lymph uh, lymphocyte lymphocytes and lymph vessels okay. now going into the next platelets okay now platelets do that uh jb up niche girte whenever you fall down what will happen a rash will be coming and there will be scratches and blood will be coming outside okay after few minutes after few minutes you can see that the blood will stop uh, flowing and there will be a clot formed above that surface okay ye jo clot form hota hai aapke surface aur scratch ke udar clot jo form hota hai wo platelets ka action hai platelets hamesha kya karte hai blood ko body mein se bahar jaane ke liye rokne ke liye try karte hai तो वो एक मेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है वो मेस्ट लाइक स्ट्रक्चर से वो क्या होएगा ये जो ब्लड जो बाहर जाना है उसको रोकता है सो इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हेन ब्लीडिंग अकर्स द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड सो ब्लड हमेशा आप भी देखते हो कभी भी आप यू पुट ऑन द आईज और एनीथिंग लाइक दैट तो ब्लड को मैक्सिमम क्या कर देते हो बाहर जाने के लिए रोकते हो क्योंकि ब्लड एक बार बहुत अमाउंट में बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा ओके तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यू विल बी हैविंग व्हाट डिजीनेस एंड यू विल बी फेंटेड एंड इवन कैन कॉज लो ब्लड प्रेशर कैन आल्सो कॉज टू डेथ आल्सो सो दैट्स व्हाई मिनिमाइज कर देते हैं सो लीकेज ऑफ लीकेज ऑफ लीकेज लीड्स टू लॉस ऑफ प्रेशर व्हिच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम टू प्रिवेंट द प्लेटलेट्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड फॉर्म अ मेस्ट लाइक स्ट्रक्चर और क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी हेंस blood uh, clotting is a mechanism that prevents the loss of blood uh, from the site of an injury or wound by forming a blood clot so blood clot form ho jata hai so usse kya ho jata hai ye mesh mesh like structure ban jata hai usse blood jo hota hai aapke body mein se bahar nahi jata okay so that is about platelets already you have learned about the word platelets right wbc rbc plasma and platelets that are the contents of the blood so that is about blood we learned now the next topic is transportation in plants this this is thing this is the thing that you already studied in ninth standard basically xylem and phloem okay xylem and phloem that is the most uh, common thing xylem jo hota hai what it transport yes it transports the water phloem what it transport it transports the nutrients and other things that is required by the plant okay at each area according to its need okay now small plants okay now first we'll discuss about small plants okay suppose a small plant is there okay now suppose is a plant this is a small suppose this is a small plant consider consider sorry about the drawing now see here it is suppose this is h2 okay and this needs h2 here okay now i'll just draw in this way so yahan par h2 zyada molecules hai and here it is not there now what will happen when there is one place yahan par ye ground level se niche ground water mein water zyada aur yahan par upar water nahi ho what will happen the normal normal diffusion diffusion system kya hoga from high pressure to low pressure so yahan se high pressure to low pressure mein kya hoga yahan par water chala jayega and it will be reaching to all other parts now this all other parts so this is this is the process of osmosis or diffusion osmosis and diffusion is same thing osmosis jab hota hai to water when the content is water it is known as osmosis and diffusion is what anything with high pressure to low pressure so ye high pressure to low pressure chala jayega and what will happen it will be equalized yahan par bhi jitna hai yahan par bhi 3 hai to yahan par bhi kitna ho jayega 3 ho jayega and it will be what water content will be equalized and it will be obtaining the water for the process now agar ye cheez jo hai if it is a big tree okay if it is a big tree yahan par normal diffusion se okay normal diffusion se okay if it is a If it is a big tree, what will happen? अगर normal यहाँ पर H2 है, okay, और यहाँ पर आपको ये leaf में आपको ये चाहिए, तो यहाँ पर इतने दूर distance में क्या होएगा? It is not possible. Diffusion is not possible. उतना high pressure नहीं हो सकता. तो इसके लिए यहाँ पर transport करने के लिए, water transport करने के लिए, यहाँ पर एक special tissue होएगा, okay? A special tissue compound that that is what we are telling as xylem. 
ओके तो बड़े ट्रीज में क्या होता है साइलम यूज करते हैं वो टिश्यू जो होता है वो टिश्यू यहां से यहां तक क्या कर देता है इसको ट्रांसफर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है नाउ दैट इज द फर्स्ट मेथड द सेकंड थिंग इज अभी ये लीफ के लीफ के ऊपर होगा वहां पर भी क्या होना चाहिए हाई यहां पर क्या होना चाहिए एक लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए तो लो प्रेशर क्रिएट होएगा तो फिर क्या होएगा और इजीली क्या होएगा पानी जाएगा ओके याद रखना साइलम में देयर इज ओनली वन मूवमेंट दैट इज ओनली अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट इज दैट देयर इज नो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट ओनली अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट इज दैट तो सेकंड मेथड जो होता है ओके आपको स्टोमा स्टोमाटा इज डू यू रिमेंबर द वर्ड स्टोमाटा टर्जन एंड फ्लैसेट Okay, now this one, turgid and flaccid. Stomata open and stomata close. So when the stomata is open, open क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होएगा? पानी क्या होएगा? Evaporate होएगा. Transpiration is happening. So ये transpiration होएगा, तभी यहाँ पर क्या होएगा? एक suction होएगा. Okay, यहाँ पर जैसे ही transpiration हो जाएगा, यहाँ पर पूरा water content zero हो जाएगा. Water content zero हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Low pressure. और नीचे क्या है? High pressure. तो नीचे हाई प्रेशर और ऊपर क्या है लो प्रेशर तो ऐसे यहां पर क्या होएगा एक फॉर्मेशन यहां पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने का एक टेंडेंसी होएगा सो बिकॉज़ ऑफ दैट टेंडेंसी बिकॉज़ ऑफ दैट टेंडेंसी व्हाट देयर इज अ सक्शन देयर इज अ सक्शन एंड थ्रू द थ्रू दैट मेथड आल्सो वाटर हैज बीन पास फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द लीफ वेरी फास्ट ओके सो दैट आर द टू मेथड्स वन वन इज दे आर यूजिंग द वन इज वन इज दे आर यूजिंग द Uh, this uh, xylem and the other one is they are using the transpiration transpiration method for it okay so transportation in water plants okay so plants take simple compounds simple compounds such as carbon dioxide and water uh, store them as food in leaves the other raw materials needed by the plants such as nitrogen phosphorus and minerals are taken from the soil itself that you know the absorption of minerals from soil take place through roots okay through roots all the process is happening if the distance between the soil containing the organs and chlorophyll containing organs are small energy and raw material can easily diffuse to all other all parts of the plant body agar distance small ho to okay if the distance is small what through diffusion all things can happen agar bada plant ho to kya karenge but if the distance between them is large because of the changes in plant body design diffusion process will not be sufficient agar bada tree ho bada tree ho to diffusion process nahi hoga uh, uh, would not be uh, will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in the roots so thus there are two pathways constructed independently as organized conducting tubes that is xylem and phloem xylem transport waters and minerals obtained from the soil to the leaves okay phloem jo hota transport food products okay tra products of the matlab food products yani photosynthesis jo food bana hai uh, from leaves to other parts of the plant okay leaves se baki sab jagah leke jata hai okay and usko leke jata aisa hai ki it is according to the need okay jahan par koi bhi cell mein bhook lagi hai to wahan par food pahunchega okay so it has upward direction also and downward direction also. any direction it can move okay but xylem it can move from what from only from bottom to the top that is only upward direction is there now we'll look into the transportation of water at first xylem tissue of plant have interconnected vessels tracheids of roots okay tracheids you remember last year you have learned okay tracheids of roots stems and leaves the continuous system of water conducting channels which reach all part of the plant all planner at root cell in contact with soil actively take up ions creating a difference in the concentration difference in the concentration yani yahan par roots mein kya hoga at the bottom at the bottom yahan par roots hoga okay roots mein yahan par h2o or minerals hoga h2o minerals yahan par kya hoga yahan par normal the normal it, it will happen that is what the diffusion diffusion yahan par high pressure hoga aur yahan par kya hoga low pressure so high pressure se low pressure mein yahan par hoga water pahunchega and after that it is going through the xylem xylem se yahan par upar jayega so thus water enters into the root from the soil eliminating the difference that is making the concentration equal okay equal yani yahan par agar 100% hai to yahan par 50 yahan par bhi 50 Hence, there is a steady movement of water into root xylem from the soil that creates a column of water pushing it upwards. Okay, यहाँ से पानी it will be coming inside and it will be making a pressure to make the water to go upwards. 
another strategy used by plant to move water upwards in xylem over highest point of plant is known as transpiration transpiration yani maine bola stomata mein se jo water release ho jata hai to wahan par ek low pressure create ho jata hai kyunki kuch bhi cheez saman chala jata hai to wahan par kya hoga bhi kuch bhi nahi hai so it will be a low pressure so low pressure kya hoga abhi high pressure se low pressure jaane ka tendency the water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessel in the the evaporation of water molecules from leaf cells creates suction which pulls water from the xylem of the cell of the root so matlab xylem se abhi kahan par chala jayega plant ke uh, leaf ke upar chala jayega and then then the process of photosynthesis and all the things are happening okay so that is about transportation of water so look here so yahan par kya hoga it will be yahan yahan par uh, h2o hoga plus minerals मिनरल्स होएगा पहले यहाँ पर साइलम से ये परसेंटेज क्या कर देगा डिफ्यूशन से फर्स्ट इट विल डिफ्यूशन से डिफ्यूशन से ये सेम कर देंगे यहाँ पर पानी अंदर जाएगा फर्स्ट मेथड से साइलम साइलम जो वेसल है वो ऊपर लेके जाएगा सेकंड मेथड मेथड है यहाँ पर ट्रीज के यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन होएगा ट्रांसपिरेशन से क्या होगा इट विल बी ओपनिंग यहाँ पर एक सॉरी ट्रांसपिरेशन से यहाँ पर स्टोमाटा ओपन होएगा तो यहाँ पर एक सक्शन होएगा यहाँ पर एक लो प्रेशर होएगा यहाँ पर अभी जो हाई प्रेशर अभी ये पानी अंदर जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा पानी ज्यादा हो जाएगा ओके हाई प्रेशर हो जाएगा ओके नाउ यहाँ से अभी क्या हो जाएगा ये प्लांट की इधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो फर्स्ट इज साइलम एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन सो लुक इन द ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द इरियल पार्ट ऑफ द प्लांट Okay, it takes place mainly through the stomata, tertiary and placid. So evaporation is what is liquid to gaseous. Transpiration is what is gas to gas. So the loss of water in the form of vapor itself. Okay, vapor is vapor. जाते हैं उसको अपने बोलते हैं transpiration. So it is happening in the stomata. So tertiary is when the when it is open, so tertiary will be placid. Will be so what will happen? Close will be. So then it will be there will be no pressure there. now it has the following advantage it helps in absorption and upward movement of water and minerals creating a transpiration okay so yahan par jab stomata open ho jata hai turgid ho jata hai wahan par low pressure create ho jata hai aur usko jab tabhi absorption aur upward movement zyada hota hai usko apne bolte hai transpiration pool it helps in regulation of temperature temperature maintain ho jata hai atmosphere mein jo temperature hota hai wo maintain ho jata hai water content ja ke atmosphere mein temperature maintain hota hai it maintains a constant supply of ions to leaves so through the transpiration pool the ions are reaching the leaves it removes the excess water to jo bhi excess water ho transpiration se kya hoga bahar nikal ke it will be in evaporated ka hi agla meaning hota hai means other synonyms for gaseous to gas exchange is transpiration so that is about transpiration now let next discuss we will discuss about the transport of food and other substances so we are going to discuss about fluid So, फ्लोएम के अंदर नाउ देखो जब भी जब भी आपको खाना खाना होता है उस टाइम में आप जाके किचन में रहते हो एंड यू टेक टेक समथिंग टू समथिंग फॉर द फूड सो इट इज अकॉर्डिंग टू योर नीड दैट यू आर गोइंग टू द किचन एंड यू आर गेटिंग द फूड ओके इवन दो देर आर फिक्स टाइम ऑफ मॉर्निंग लंच एंड लंच एंड डिनर ओके देन ऑल्सो इन बिटवीन ऑल्सो वेन एवर यू आर फीलिंग हंग्री यू विल गो टू द गो टू द किचन एंड यू गेट द फूड सेम वे फ्लोएम के अंदर भी क्या है प्लांट्स को रेगुलरली क्या करते हैं फूड सप्लाई करते हैं बट देन आल्सो व्हेन एवर देयर इज अ नीड व्हेन एवर देयर इज अ नीड इट विल बी ट्रांसपोर्ट द फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दैट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द सेल टू प्रोवाइड द फूड सो यहां पर बेसिकली क्या होएगा लीव्स से ओके फ्रॉम द लीफ इट इज गोइंग टू ऑल अदर सेल्स ओके सो लीव्स से पूरे सेल में जा रहा है ओके सो इट कैन बी अभी सपोज ओके यहां से ओके फ्रॉम दिस लीव्स इट इज इट इज हैज टू गो दिस साइड ओके समटाइम्स इट विल बी गोइंग दिस साइड आल्सो एंड इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स आल्सो और इट विल बी गोइंग अपवर्ड्स आल्सो सो इट इज हैविंग बोथ डाउनवर्ड मोशन एंड अपवर्ड मोशन अकॉर्डिंग टू द नीड कौन से सेल में चाहिए उसके हिसाब से वो होता है सो द ट्रांसपोर्टेशन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स शुगर और फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस में जो भी बना है लीव्स से क्यों बोला लीफी लीफ इज अ किचन ऑफ द सो किचन में जो भी खाना बना है वो बाकी से बना सो फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म प्लांट लोकेशन ओके सो लीव से बाकी सब जगह जो फूड पहुंचाते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन 
okay remember this one translocation it occurs through a part through part of a vascular tissue known as phloem okay and uh, that also transport amino acids and other substances to store and to storage and growing organs okay then it also means um, phloem khali food uh, means amino acids and other store storage bhi karta hai and towards the growing organs growing organs yani buds okay बट या फिर जो भी लीफ होता है वो सब मतलब फ्रूट होता है उसको उसको बोलते हैं द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज मेनली अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी एग्जांपल सुक्रोज ट्रांसफर थ्रू एटीपी व्हिच इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक यानी वाटर प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट सो लीफ के ये कभी-कभी इसके साथ ओके इट इज टेकिंग द फूड मटेरियल्स एंड उसके साथ ही क्या हो जाता है कभी कभी वाटर भी क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है और वाटर कंटेंट भी क्या हो जाता है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कंटेनिंग द वाटर कंटेंट द प्रेशर देन मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विद लेस प्रेशर अलाउइंग द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग द प्लांट्स नीड ओके सो इट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड ओके प्लांट्स में जहां नीड है वहां पर एग्जांपल इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स ओके बड्स जो होता है व्हिच नीड मोर एनर्जी टू ग्रो बड्स जो होता है वो लेटर ऑन क्या बन जाता है फ्रूट बन जाता है तो जब फ्रूट बनता है तो वहां पर फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होता है ज्यादा चाहिए ओके सो दैट्स व्हाई फ्लोएम विल बी गिविंग मोर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द बड्स ओके सो स्प्रिंग टाइम में स्प्रिंग टाइम के बाद क्या होएगा इट विल बी द राइपनिंग सीजन सो इट इट बड्स नीड्स मोर एनर्जी सो दैट्स व्हाई द मोर कंटेंट ऑफ मोर कंटेंट ऑफ फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स साइड ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स ओके याद है ना सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स ओके ट्रकेज वाज इन साइलम सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स वाज इन फ्लोएम Sieve with help of adjacent companion cells, companion cells or sieve cells, both in upward and downward direction. So यहाँ पर क्या होएगा? दोनों direction होएगा upward and downward direction. So that is the thing of phloem. So so translocation, remember it. Phloem के अंदर upward and downward direction, osmotic pressure भी होएगा. यहाँ पर buds में ज़्यादा food पहुँचा देगा spring time में. So according to the need, it will be having upward and downward direction. Sieve cells and sieve tubes. Sieve tubes are the important cells, okay, in it. So that is about the transportation of plants. So transportation of plants can the mainly do hai, ek to xylem and phloem, and xylem jo the water content ko leke jaate hai, okay, and phloem jo the food particles ko, food particles ko leke jaate hai, and it is transporting it, okay. So this is the uh, this is the content about transportation. Now the last thing is excretion in human being. Okay, excretion will be discussing in the next topic. Now, understand this much. So today we discuss about the blood vessels, then lymph, platelets, and transportation in plants. So till here, okay, till here, uh, write the blue questions and the exercise questions. Okay, so thank you very much. Study well and revise all the portions till here by Monday. Okay, thank you very much.